ప్రదీప్ జోషి గారు జనరల్గా గ్రహణం అంటే రకరకాల స్పెక్యులేషన్స్ ఉంటాయి సో నేను స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్ గ్రహణం అంటే అంటే సామాన్య ప్రజలకు కానీ లేదంటే ప్రజలకి లాభమా నష్టమా దానివల్ల అసలు ఉపయోగం ఉందా రకరకాల స్పెక్యులేషన్స్ అంటే నెగిటివ్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుంది దాని మీద సో మీరు చాలా వీడియోస్లో చెప్తూ ఉంటారు అంటే ప్రతి దానికి రీజనబుల్గా చెప్తూ ఉంటారు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నిజం చెప్పండి అంటే గ్రహణం వల్ల నష్టం జరుగుతుందా లేదంటే ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందంటారా చూడండి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రకృతి భగవంతుని యొక్క సృష్టి భగవంతుని సృష్టిలో మనం ఎన్నో అద్భుతాలు చూస్తున్నాం ఎన్నో అద్భుతాలు ఏవి కూడా సైన్స్ కూడా అందని అద్భుతాలు చాలా ఉన్నాయి అలాంటి భగవంతుని యొక్క సృష్టిని స్టడీ చేయడం అనేది కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి చర్య ఆ రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు మన ఋషులు ఆ ఋషులు చేసినటువంటి రుసు రీసెర్చ్లు ఎన్నో ఉన్నాయి వేదాంగాలు తత్వాలు శాస్త్రాలు చాలా ఉన్నాయి అయితే మనిషి అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడైనా సరే భౌతికంగా ఆలోచిస్తారు అంటే ఈ కాలంలో మీరు చూస్తే కనుక భౌతికంగా నేను ఉన్నంతలో నేను ఎంత సుఖపడాలి అంటే ఈ బతికే ఒక డెబ్బై ఏళ్ళు వంద ఏళ్ళు ఎవరు కూడా సుఖంగా బతకరు ఆ డెబ్బ ముసలితనం వచ్చిందంటే అయిపోయినట్టే అంటే ఆ బతికే పుట్టినప్పటి నుంచి పదేళ్ళు అది వేస్టే ఆ పదకొండు ఏళ్ళ నుంచి యాభై ఏళ్ళ మధ్య లోపల ఆ నలభై ఏళ్ళు తను భౌతికంగా సుఖాలు అనుభవించాలి అవి సాధించాలి ఇవి సాధించాలి అన్ని థాట్స్ కో కోరికలన్నీ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాడు మనిషి సో ఇక్కడ మనిషికి లాస్ట్కి ఏంటంటే ఎందుకు పుట్టాను ఎందుకు చచ్చానని ఎప్పుడైతే అవయవాలు పడిపోయి ఎప్పుడు కృష్ణించిపోయామో అప్పుడు ఆలోచిస్తాడు నేను ఎందుకు పుట్టాను ఏం చేశాను ఈ రైన్కి చూస్తే ఏమేం చేశాను అంకద అక్కడికి వస్తుంది బట్ ఈ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడైతే ఉత్సాహం ఎప్పుడైతే ఉందో మనిషికి ఆలోచన వేరు భౌతిక ఆలోచన వస్తుంది అట్లాగే ఈ నేచర్లో కూడా ఋషులు ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికలు కూడా తీరాలి కదా మనుషులకి అది ఎప్పుడు తీరుతుంది అంటే నేను 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 ఎలా పుట్టాను నేను దరిద్రుడిగా పుట్టాను దరిద్రుడిగానే చావాన్న ఎప్పుడు చూసిన అప్పులు ఉద్యోగం వెళ్ళను పొద్దున్న వెళ్ళివ్వాలి వంట చేసుకోవాలి ప్యాకేజ్ కట్టేసుకోవాలి బాక్సులు కట్టుకోవాలి బైక్ వేసుకోవాలి వెళ్ళిపోవాలి ఆఫీసులో కూర్చోవాలి అది ఏమన్నా సరే బాస్ ఏమన్నా సరే అన్నీ వినాలి ఆ అనాలి మూ కొట్టాలి మళ్ళీ లీవులు కావాలంటే అడగాలి ఇదే నా జీవితం బిజినెస్ చేసేవాడికి ఆయన కష్టాలు రేపు టార్గెట్ రీచ్ అవుతామా లేదా ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం పోతుందా పోదా ప్రతి చోట టెన్షన్ టెన్షన్ టెన్షన్స్ బట్ సొల్యూషన్ ఎక్కడ ఎక్కడో ఒక చోట ఉండాలి కదా అంటే కరెక్ట్గా మనకి టైం దొరికి మనం కింగ్ అయిపోవాలి మనం మనకు అదృష్టం దొరకాలి ఎప్పుడు ఇది ఎవరికి తెలియదు ద సైన్స్ ఆఫ్ టైం దట్ ఈస్ ఆస్ట్రాలజీ ఆస్ట్రాలజీ ద బేస్డ్ ఆన్ ప్లానెట్స్ స్టార్స్ అండ్ ప్లానెట్స్ అంటే జ్యోతిష్యం జ్యోతి ఏంటంటే కాంతి సూర్యుడు చంద్రుడు మిగతా ఐదు గ్రహాలు రాహుకేతువులు ఈ తొమ్మిది గ్రహాలతో కూడుకున్నటువంటి ఇవి ఎలాగైతే తిరుగుతుందో టైం ఎక్కడి నుంచి మనం క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాం దిస్ ఈజ్ వాచ్ని చూడడం టైం కాదు ద టైం ఈజ్ క్యాలకులేటెడ్ బై ద ప్లానెటరీ మూమెంట్ ఆ ట్రాన్జిట్ ఎలా ఉందో అలా మనకి తెలుస్తుంది సో కాల గణన కాలతత్వము శాస్త్రము జ్యోతిష్ శాస్త్రం టైంని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ టైంని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మనం ఏదైనా సాధించగలుగుతాం ఎట్లాగైతే కనుక మన శరీరంలో బయోలాజికల్ క్లాక్ ఎట్లాగైతే ఉందో అంటే బయోలాజికల్ క్లాక్ అంటే చాలామంది తెలియదు జస్ట్ యూ గో విత్ ద గూగుల్ మీకు అర్థమవుతుంది బయోలాజికల్ క్లాక్ అంటే ఇప్పుడు రోజు పది గంటలకు అన్నం తింటున్నాం అనుకోండి ఒక మూడు రోజులు తింటే నాలుగు రోజులకి పది గంటలకు నీకు ఆకలి వేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా నీకు సెలవు ఎక్స్పెక్ట్ అయిపోయి లోపల మండుతుంది అనమాట ఏ తినాలి తినాలి అని చెప్పి నువ్వు రోజు ఐదు గంటలకు లేచావు అనుకో మూడు రోజులు లేవు నాలుగు రోజులు ఆటోమేటిక్గా నువ్వు అలారం లేకుండా ఐదు గంటలకు లేస్తావు వై హౌ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయోలాజికల్ మన బాడీలో ఈ శరీరం అనాటమికల్ స్ట్రక్చర్ బట్ ద ఫిజియోలాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ దేర్ ఫిజియోలాజికల్ బాడీ ఏది ఉంది ఏదైతే లెవెన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఫిజియోలాజికల్ సిస్టమ్ హూ ఈజ్ రన్నింగ్ దట్ ఫిజియోలాజికల్ సిస్టమ్ యూనివర్సల్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఫర్ దట్ ఎందుకోసం అంటే ప్రకృతిలో మార్పులు వస్తే నీకు అనారోగ్యం వస్తుంది కదా అట్లాగే ఈ ప్రకృతిలో వచ్చే మార్పు ఏంటిదంటే గ్రహణం ఆ గ్రహణం చాలా ఇంపార్టెంట్ స్తంభించిపోతుంది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే గ్రహణం అంటే ఇట్స్ అ బ్రేకింగ్ టైం అది అంటే ఆ సమయంలో సూర్యుడు సూర్యుడు వచ్చే కిరణాల వల్ల చంద్రుడైనా అస్తంగిస్తున్నాడు లేదంటే సూర్యగ్రహణంలో సూర్యుడైనా మనకి భూమికి కనిపించట్లేదు ఆ సమయంలో నెగిటివ్ ఫోర్స్ నెగిటివ్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది నెగిటివ్ ఫోర్స్ ఎలా అంటే పురాణం ప్రకారం చెప్తే కనుక రాహుగ్రహము వరం పొందాడు రాహు వరం పొందాడు 
నేను కూడా అమృతం దాగాను కదా నాకు కూడా దైవత్వం రావాలి కదా అని ఆయన ఫార్మ్ అడిగాడు క్వశ్చన్ అడిగాడు బ్రహ్మదేవుడికి అడిగితే బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడు కరెక్టే ఎందుకోసం అంటే అమృతం తాగిన వాడికి దైవత్వం ఇవ్వాల్సిందే దట్ ఇస్ దెర్ ఈస్ అ లా అది అది అమ్మవారు ఇచ్చింది శక్తి అది బికాస్ అమ్మవారు షీఈస్ ద ద మెయిన్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ గాడ్స్ సో ఆయన ఫార్మ్ ఆ రూల్ని పాటించాల్సిందే ప్రకృతి రూల్ని పాటించాల్సిందే బ్రహ్మ అన్నాడు అయితే సరే నీకు కేవలము గ్రహణంలో మాత్రమే నీకు శక్తులు ఇచ్చేస్తున్నా నువ్వే అప్పుడు కింగ్ నువ్వు ఏం చేస్తే అది నీకు నువ్వే కింగ్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అనగాని ఓకే ఎప్పుడు గ్రహణం సూర్యగ్రహణం కానీ చంద్రగ్రహణం కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ప్లానెట్ అందులోపలికి ఎంటర్ అవుతుందో దాని నలుపు ఎప్పుడైతే ప్రారంభమవుతుందో దానికి ముందు ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ అనుకోండి ఆ టైం నుంచి ద ఎండ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ సో ఆ టైం అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ టైంలో ద రాహు ఈజ్ అ కింగ్ రాహు అండ్ కేతు అండ్ ద డెవిల్ పవర్ ఈజ్ అ కింగ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది డెవిల్ పవర్ కింగ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక దేశానికి ఒక రాజు ఉన్నాడు అదే అదే లేండి ఆ రాజు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు రాజ్యంలో కొంతమంది బాధలు పడుతున్నారు కష్టాలు పడుతున్నారు రాజు వాళ్ళని కేర్ చేయట్లేదు దే హ్యావ్ ఎ టాలెంట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ రాజు వాళ్ళని కేర్ చేయట్లేదు ఎప్పుడైతే రాజుని వేరేడు వచ్చి పట్టుకున్నాడో అప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళి రాజుని ప్రొటెక్ట్ చేశారనుకో అంటే సర్టన్ టైం వరకు రాజుని పట్టుకుంటాడు వీళ్ళు వెళ్ళి రాజుని ప్రొటెక్ట్ చేశారు సో వాడు వెళ్ళిపోయాడు నెక్స్ట్ రాజు దృష్టి ఎవరి మీద పడుతుంది ఎవరైతే ప్రొటెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళ దృష్టిలో పడుతుంది కింగ్ని ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ దెర్ ఈజ్ అ టైం ఉదాహరణకు చెప్పాలి ఏంటంటే ఇంకోటి నీ దగ్గర కోట్లని అంబాస్ చాలా ఉన్నాయి ఆడి కారు కొన్ని కోట్ల కోట్లు వేస్తుంది కానీ ఒక నువ్వు రూరల్ ఏరియా ఒక రిమోట్ ఏరియాకి వెళ్ళావు ఎక్కడో హిమాలయస్కో ఎక్కడికో వెళ్ళావు సడన్గా ఏదో మిస్ జరిగింది నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అక్కడ డబ్బు అంటే విలువ లేదు అక్కడ వాళ్ళకి నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చినా వాళ్ళు తీసుకొని ఏం చేయాలి నాకు కొంచెం అన్నం పెట్టు అని మీరు అడిగినప్పుడు వాళ్ళు అన్నం పెట్టారనుకోండి నీకు అక్కడ డబ్బు డబ్బు పనిచేసిందా లేకపోతే నీ యొక్క గౌరవం పనిచేసిందా అంటే నువ్వు గౌరవపూర్వంగా అడగడం పనిచేసింది ఆ తిన్న అన్నము డబ్బు కన్నా ఎక్కువ విలువైనది నీ ప్రాణం పోయే టైంలో నీకు నీళ్ళు ఇచ్చినా అన్నం ఇచ్చినా చాలా గొప్పది అది అట్లాగే ఈ నేచర్లో జరిగేటువంటి ఒక కలామిటీ ఒక అద్భుతం ఒక బ్రేకింగ్ టైం అది పాజ్ టైం అది అది గ్రహణం ఆ గ్రహణ సమయంలో దేవతలు నిర్వీర్యులైపోతారు సమస్తమైనటువంటి యొక్క వృక్షాలో కానీ అన్నిట్లో కానీ ఔషధీయ శక్తులు వెళ్ళిపోతాయి ఏవి కూడా పని చేయవప్పుడు నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ టైంలో యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ దిస్ యూనివర్సల్ ఈ నేచర్ నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తావు హౌ నేచర్ విల్ కమ్యూనికేట్ నేచర్ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది తెలుసా మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాం విత్ ద వాయిస్ విత్ ద నాయిస్ వీ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ నేను మాట్లాడుతుంది మీకు వినిపిస్తుంది అని అంటే మీ మీకు చెవులో ఉండేటువంటి తింపానిక్ మెమరీను నేను మాట్లాడుతున్న మాటని మీరు రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ తింపానిక్ మెమరీ అండ్ ద న్యూరాన్స్ విచ్ కనెక్టింగ్ విత్ యువర్ మెమరీ అండ్ ఈ వేవ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ మధ్యలో గ్లాస్ ఉంది అనుకోండి నా మాట మీకు వినిపించదు ఎందుకోసం ద వేవ్ ఈజ్ నాట్ కనెక్టింగ్ టు యువర్ ఇయర్స్ అట్లాగే ఈ నేచర్ మొత్తం కూడా వేవ్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుంది అదే ఆకాశ తన్మాత్రం శబ్ద తన్మాత్రం ఈ గ్రహణ సమయంలో అద్భుతమైనటువంటి వేద మంత్రములతో కొన్ని అద్భుతమైన బీజాక్షర మంత్రాలు ఉంటాయి ఆ మంత్రములతో యజ్ఞము అనుష్ఠానం చేసి ఆవు నెయ్యితో వేసి యజ్ఞాన్ని ప్రజ్వలింపు చేసినట్లయితే అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆ సమయంలో ఎవరైతే కనుక యజ్ఞం చేస్తారో హీ విల్ బికమ్ ఎ కింగ్ కంపల్సరీ పక్క నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా హీ విల్ బికమ్ ఎ కింగ్ నా దగ్గరకు ఒక రాజకీయ నాయకుడు వచ్చాడు నేను ఆయన పేరు చెప్పను బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దాన్ దట్ డే నేను అదే రోజు నేను హోమం చేస్తున్నాను అద్భుతమైన హోమం చేస్తున్నాను శ్రీచక్ర మండలం శ్రీచక్ర మండల హోమము సహస్ర జ్వాలా తోరణ మహామండల పూజ చేస్తున్నాను అది ఇప్పటి వరకు ఎవరూ చేయలేదు మా శ్రీచక్రపురంలో చేస్తున్నాను నేను గ్రహణం రోజున ఆ హోమం చేసిన తర్వాత ఐ విల్ షో దట్ కింగ్ నేను అది అతను అయిన తర్వాత చెప్తాను ఐ విల్ గివ్ ద అతనితో నిల్చొని నేను మీకు లైవ్ ఇస్తాను నేను ఆ రాజకీయ నాయకుడితో నిల్చొని మీకు లైవ్ ఇస్తాను వెదర్ హీఈస్ ద కింగ్ హీఈస్ నాట్ ఎ కింగ్ నౌ హీఈస్ ద ఓన్లీ ఎమ్మెల్యే బట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు ద మినిస్ట్రీ హౌ ఐ విల్ షో యూ ఇది రాజయోగ తంత్రం ఇది ఈ గ్రహణంలో కనుక చేస్తే కనుక నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి మీరు జీవితంలో ధనవంతుడు అవ్వాలనుకుంటున్నారా విద్యావంతుడు అనుకుంటున్నారా ఉద్యోగవంతుడు అయితే న
టైం విచ్ యూ మేక్ ద గ్రోన్ ఆ టైం మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది బికాస్ నువ్వు ఇస్తే నీకు వస్తుంది ఆ గ్రహణం టైంలో నువ్వు దేవతలకు నువ్వు సహాయం చేస్తే దేవతలు నీకు సహాయం చేస్తారు దేవతల సహాయం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళు దే ఆర్ హ్యావీ డివైన్ పవర్ బట్ దే ఆర్ లూజింగ్ ద పవర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్ సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ పవర్ సో అది కేవలం మనిషికి మాత్రమే ఉంది అది ఇంకెవరికి లేదు అందుకోసం భాగవతాన్ని కూడా చెప్తారు దేవతలకు కూడా దుర్లభమైంది భాగవతం అట్ట మనుషులకు మాత్రమే అదృష్టం అట్ట భాగవతం వినే అదృష్టం ఎలా సో ఇవన్నీ కూడా దెర్ ఈస్ సమ్ లా బిహాండ్ ఒక లా ఉంది ఒక ఇమాజ అన్ఇమాజినబుల్ లా అది నువ్వు ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేవు అలాంటి అద్భుతమైన లా యూనివర్సల్కి ఉంది మనం తెలుసుకున్న యూనివర్సల్ లా ఋతువుల వరకే కానీ ఈ పుష్పం ఈ టైంలో ఎందుకు వికసిస్తుందో తెలీదు అదే బ్రహ్మకమలం ఉంటుంది సంవత్సరానికి ఒకసారి వికసిస్తుంది దాంట్లో ఉన్న లా ఏంటిది తెలియదు ఎవరికి శ్రావణ మాసంలోనే బ్రహ్మకమలం వికసిస్తుంది సో ఇలా కొన్ని చాలా అద్భుతాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఆ అద్భుతాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నము చేసే దానికన్నా ఆల్రెడీ ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఋషులు చెప్పినటువంటి మాటలు విని మనం మూవ్ అవుతే సరిపోతుంది ఎందుకోసం అంటే మనం ఆ రీసెర్చ్ చేసరికి మన జీవితాలు అయిపోతాయి సో డోంట్ గో ఫర్ ఎనీ డూ రీసెర్చ్ ఆన్ దెమ్ జస్ట్ గో విత్ ద ఫాలో విత్ ఏన్షియన్ టెక్స్చర్స్ ఆల్రెడీ జర్మనీ వాళ్ళు చేస్తున్న పని అదే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్